iiwan mo na ako. Pag pumasok ka roon, hindi na kita muling makikita. Alam mo yan. Ganun pala kahigpit dati. Hirap naman maging madre noon. Pahit yan ako kayo pa. Libin Clay, baka may makita sa atin dito. That's pretty sweet. Marami naghahanap sa atin. Oh my God, yan na si Clay. Ang huling paalam. Maya Clara. Huwag niyo puputulin dyan ha. Kapag pinuto niyo dyan. Putang ina talaga pinuto. Dago. Hey guys. The name is Jasper. And welcome back to another reaction video. Um, it's Friday. That can only mean one thing. Probably the biggest episode for this week when it comes to Mane Clara stuff. Usually it's always Monday and Friday lag yung bigger episode, sometimes Thursday. But uh, yeah, uh, we're going to react to episode 80, of course. But um, I just want, wanted to remind everyone uh, um, by around weekends, I will do, um, I will upload a video uh, reviewing a very special love. <laughs> Um, starting January Cruz and Sarayo Roremo. That's going to be my first movie, honest movie review. Um, sa trilogy na yun. And then I'm going to review You Changed My Life. And then It Takes a Man and a Woman. When it comes to the Western side of farts, um, I'm going to do a review of the first two episodes ng The Last of Us because I'm a huge fan of the games, part one and part two. And I've just, uh, I saw... The the first episode of The Last of Us, HBO Max. Um, and I'm assuming it's HBO Go, the Filipinas, I think. <sighs> what an amazing show. What an amazing episode one. And just like Mare Clara um, Atibara, which is a good adaptation of the books, yung The Last of Us na show is an amazing adaptation of the video game. So far, when it comes to video game stuff, it's always bad. It always gets, you know... Uh, a, ne a negative review from other people, negative opinions, but so far, The Last of Us is probably peak video game adaptation. And yeah, um, that's a little update for my channel. And also, next week, balik to school na ako, so there's a chance that on Thursday, I wouldn't be able to do an honest reaction to Thursday's episode. So there's that. I'm going. I'm going to keep you guys updated on the community tab dito sa YouTube. Ayan. And if you guys want to follow me on Instagram, you guys can follow me. Um, it's going to be at Jasper Bibas. All right. I'm going to reply to your comments. Um, there's no comment on the analysis part. Actually, there's one, pero hindi nagpapakita dito for some reason. I don't know why, pero it is what it is. Um, sorry na lang kung sino mo nag-comment doon. Hindi ko nang basa sa comment nyo dahil YouTube is not um, showing it. Pero we do have um, 13 comments here in, in the audience reaction. And sign natin sila one by one. Alright. Rose Gargalio wrote in, um, Salamat sa patuloy na reaction mo sa Maraclara at Ibar. Hey, I'm really happy doing this, Rosa. It's pretty fun. And, you know, at the same time, I also want to document my reaction to this show. Probably this will be my only time reacting to the entirety of a show. Eight, um, we are now in episode 80. So basically, I've done um, over 80 reactions so far regarding to Mana Clara Tibara, diba? So that's 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 just simply crazy to think about, to be honest. Ano ka lungkot na mga pangyari lang na kay Marie Clara para nawala na uh, nawala na siya ng gana sa buhay. Yeah, yeah, that's true. Naikita na natin yun. I mean, kung tutusin kasi everything. It's been a really bad week for for Marie Clara, de ba? It's been a really bad week. Nakulong si Ibarra. Ibarra Ibarra was assumed dead. Um, tapos ipapakasla pa siya kay Linares 
Tapos nalaman pa ni... I think it's also in the same week then, At least within the context, within the within the timeline of the show. Nalaman din ni Mana Clara yung totoong identity niya, abo kay Padre Dama. So it's been, it's been a hard, hard week para kay Mana Clara. That's why it makes sense kung bakit siya para nawawala ng ganun mabuhay. Um, thank you for writing that in, Rosa. Um, Talma Musgano wrote in, Oo, strictly pro- um, prohibited po yung ipakita nila na si Basilio ang nagsunog kay Elias at Sisa. Nagot sila sa MTRCB din to think bata ang susunog and prime time pa ng maraming batang nanonood. Yeah, when you think about it, yeah, that's true. People, people do often forget na, you know, um, um, this is being shown in national TV because uh, it, it is very accessible to kids. And, you know, it makes sense kung bakit hindi pinakita na sila nung ni Basilio yung mga bangkay nila, Elias, pati ni Sisa. Baka explain na lang yun sa El Filibusterismo, di ba? Na, na, na arc ng, ng show na to. But I think you can also, like, have a scene of that without exactly showing the act na sinusunog ni Basil yung bangkay nila, Elias and Sisa. Pero, I don't know. Um, if they're going to uh, if they're going to tell that part of the story in El Filibusterismo, then, you know, so be it. The, uh, 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 at least there is this sense of mystery kung bakit nasunog ang dalawang bangkay nila, Sisa and Elias, for those people who haven't um, read the books, di ba? Think of writing that in, Thelma. Jennifer uh, Yabodas wrote in, Sana mapigil ang paniklay si Mara Clara na pumasok sa kumbento na pos- uh, posible mo um, boy pa si Ibarra. Kaya kailangan nating uh, kailangan niyang makausap si Clarita at sa ending lang makikita ni Fidel ang portal kasi maghihiwalay na sila sa mundo ng Nori. Um, then niya palang malalaman ang lahat ng kay Clay. Yeah. Ba malam ba mas um I I still think Fidel doesn't believe Clay na mapagsasabi ni Clay pero I think the the portal thing will There's a chance na makikita ni Clay, makikita ni Fidel yung portal. There's a chance na hindi kasi hindi naman nakita ni Fidel si Professor Torres, 'di ba? Hindi nakita ni Fidel si Professor Torres. So there's a chance na yung mga magical stuff doesn't exist within the within the sa eyesight ni Fidel, but we don't know about that. But you know what? Um Jennifer, I wish nothing but the best for Maria Clara and I st- um I, I agree with you na Sana nga ma-motivate ni Clay na hindi pumasok si Mara Clara sa kumbento. Pero if the, sh- um, basing on the show, if they're going to follow the main story plots of Noli Mitangari, then Mara Clara, Mara Clara has to eventually join the kumbento. Pero we'll see about it. We'll see about it. Tingnan natin kung may babagawin sila dito. Thank you for writing that in, Jennifer. Also, Telma Busgano wrote in, Trivia Sir Jazz, um, registered nurse po sa totoong buhay si Roko na si Nakino. Sino si Roko Nakino? Oh! Yung gumanap na Elias? Tama ba si Elias ba to? Yeah, I mean si Elias naman talaga to eh. Yeah. Well, that's, that's really interesting to know then. Good for him. Good for him na registered nurse siya. Ang hirap maging nurse. You guys had to do a lot pa- para lang maging nurse. And um, kudos to all of the nurses around there. You guys have the guts. I don't have the guts to be a nurse. Um, hindi ako takot sa dugo, pero uh, nursing takot ako sa karayom. Takot ako sa karayom. So, uh, na trauma ako nung nakadengue ako pa na injection sa akin. <laughs> Chinecheck nila lagi dugo ko. And there was this one nurse who I think is baguhan. That's fine. Pero na traumatize ako sa kanayom dahil sa kanya. Um, I remember dahil mataba ako. Um, I was super big back in the day. In-injection niya sa akin yung kanayom. Ang nahigop niya ay yung laman ko instead of yung dugo ko sa ugat. So nagkamali yata siya ng tusok. Um, pero yeah, uh, that was really traumatizing. But that's fine. Um, she's new. I I'm assuming bagong nurse lang siya, and I can't blame her kundi yung makita yung dugo ko. Pero yeah, that thing happened in the past. But you know, that's fine. Um, stuff like those, those, um, 
accidents can happen and I can blame her about that. But yeah, um, that's awesome for Rocco Gonacino then. Um, thank you for leaving that tri uh, trivia. Tell me what's going on. Um, M. Crane Skilde wrote in same lots. Tama po na nahula ko na si Mr. Torres, si Ali. Okay. Uh, so you're one of us. <laughs> Lagi ba namang nagpapakita si Ali kapag uh, may panganib at um, iba pang mga events na nangyasa. Yes, no? Yeah, that's true. And you know, whenever nagpapakita si Ali, there's always some kind of help na lumalabas para tutulungan si Clyde, ba? And while I had other theories about kung sino man si Ali na yon, I had crazier theories like baka si Ali yung mga ibang mga tao na nag-teleport din sa Norimitanga the world. I also thought na si Ali ay yung mga mga hikaw na naginto na binigay ng kanyang nanay and stuff like that. As it turns out, the the most simple theory, the most simple theory also makes the most sense, which is Mr. Torres. Thank you for writing that in M Crane, J M um, Upama 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 wrote in. Um, okay, I'm assuming na tinanong ko kasi dito ko sa inyo nakuha yung mga info about Nori Metangere and Mariclara Adebar in general. From interviews and articles ng Mikai team actors, yung 100 episodes nga daw lahat ng Mikai, Norin, and Fili. Okay, 100 episodes nga daw. Um, active din, Mikai team writer stuff sa Twitter. Oh, talaga? For BTS and Hints. Um, Diyan din nila pinupost ang hashtag title for the next episode. Ah, okay. May, 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 may ganun pa rin pala yung mga hashtag, hashtag na yun para mag-trending. Okay, I don't do Twitter. So, um, I have a Twitter account pero I don't. I rarely visit Twitter, especially when it's now being owned by Elon Musk. I hate that guy. Um, and a lot of spoilers by fans of TikTok on going shooting. Oh, okay. That's pretty cool. I think in the Love 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 the other day, um, they're still doing an ongoing shooting and she was from Nueva. She just shot a scene when uh, nang nasa Nueva Ecija sila. So I think that's pretty cool. Yes, I am a spoil. It was muna done. Yeah, I'm going to avoid it. I actually joined a uh, Mara Clara de Barra group on Facebook. But since there were just too many spoilers, I just um I just um left the group para maaboy ko yung mga yun. Um, thank you for that info, JM. Um, Rancis Roa wrote in, thank you for your response, but I have watched a different version of episode 77. Huh? It really bothers me because it gives me a different plot point. What do you mean? But I have watched a different version of episode 77? 79. Why different versions are you? It was really an imme uh, immediate scene wherein a gorgeous civil found Caesar's corpse and a mystery guy behind a tree suddenly knocked him down. Okay. When he shouted for his comrades to come, you can see a glimpse of the scene in the recap of the previous episode in episode 78. Oh. I'm going to I'm going to take a look at that um Francis. There's a chance na baka kinat ko yun. Pero wala ko na yeah, wala ko na alala lang may inumpog na Napapansin niyo to. So we have this thing, di ba? Hindi ko alam kung saan mo napapunod yung Malaclara Tibara mo. I'm assuming it's from a TV or maybe it's from the website. Pero Ano to? Ano bang ginagawa ng Vivaldi? Ba't sila naglalagay ng mga ganito? Tinanggal ko na yung mga to ah. Oh God, Vivaldi. Um, so they release itong... So there's three ways to watch Malaclara Tibara, di ba? Ito, yung live stream nila sa YouTube. Um, uh, Ito, yung, yung cut-down version na walang commercial. And then sa TV. I did notice na there are some parts na kinat on this version of of the episodes na nakita ko actually sa live stream. So there's a chance na ba kinat yung scene na yun at napulod mo siya on this, on this website. But I'm not sure. It depends. But I, uh, well, I, I find that interesting din kung ba't nila kinat yun. Pero, hey, hey it, it is what it is, di ba? Um, Siguro nagmamadali sila para i-upload yung episode na to. Pero, yeah, it is what it is. Um, thank you for writing that in, Rances. Um, Alright, Arte Sinning Art wrote in. By the way, Arte Sinning Art, um, I love your comments from the previous videos. 
Sorry, I wasn't able to reply to your comments in video form. And by the way, yung mga comments mo doon, they are very insightful. Um, I learned a lot from your comments. And thank you for answering my questions. Um, yung mga tanong ko dito sa video na to. Sa mga previous um, honest reactions ko. Alright, anyways. Art is seeing art wrote in. In imply po sa Mikay na si Chrysostomo Krisos, um, Krisos ang kasama ni Basilio sa isang maikling eksena sa episode 76. Ah, uh, yeah. para nakita ko nga natin yun. Na o may biglang tumakip sa bibig ni Basilio. Yeah. Yeah. Yeah, naalala ko yun. At bigla na lang siyang hinila ng isang taong mas malaki. Mas malaki. Yeah, I'm assuming it's Ibarra. Kasi ganun din ang suot ni Ibarra, di ba? Hindi man po pinakita maikling eksena na yun. Ang mga, uh, yung mukha ng taong yun. Pero ang kaniyang, ang kaniyang damot, ay, ang kaniyang damit na may puti at itim na kasing kulay na damit sa suot ni Chrysostomo noong muli natin siyang nakita sa isang naunang eksena kasama ang buhay pang si Elias. Yeah, naalala ko yun. Pinakita na rin po uh, mga naging teaser or prom- promotional ad ng Mikai sa official YouTube channel ng GMA Network na si Basilio nga po si Chrysostom at Chrysostom ay barang magkasama, magkakasama. I'm assuming na yung scene na yun, yun, yun din ang nasa music video. Parang may nakita kong ganun eh. Si Ibarra may suot na parang pang, pang farmers na damit. ba Yung parang normal na tawag doon, kamesa, kamesa de chino ba yun? Tapos meron siyang straw hat. Parang nakita ko din yun sa music video. Sana sa salang dalawa. Kaya alam na rin po ng mga ilan at ibang Pilipinong uh, tagapanood ng Mikay ang mga ilang mangyayari sa susunod o susunod pang mga ep- um, episodio ng Mikay tungkol sa Elpilobosarismo. Okay. Maski na iwasan um, pa po namin o ng iba yung mga spoilers para sa mga susunod na susunod na um, episodes sa social media. Guys, sa TikTok, madami na TikTok. I don't do TikTok. I don't trust the Chinese government. Yes, I'm that guy. Um, um, but uh, yeah, I don't do TikTok. I can explain why I don't do TikTok someday. And there's a huge... It's not a conspiracy, but it's it's just fact. Pero guys, sa TikTok, sa Twitter, at sa bukod, pa, at sa, bukod sa mga iba pa, ay mga ilan. At yung mga spoilers na rin po mas kasi official YouTube channel ng Gmail Network. Kaya yeah, ay nai-spoil pa rin po mga ilang mangyayari sa susunod. Um, okay. Yeah. Kaya iniwasan ko yung mga ganun eh. Um, I am very specific at what I'm trying to watch pagdating sa mga sneak peeks nila or teaser nila sa GMA. Kasi I... Sub- nakasubscribe po sa GMA Network mismo na channel. Pero iniwasan ko yung mga yun. Um, actually, yung sinabi ko, nakita ko yung picture ni, ni, ni Simon. Actually, nakita ko yung sa mismong post ng GMA channel. So, there's that. Na-spoil ako doon. Pero, that's fine. Um, whenever you're in, you're in the internet, hindi mo may iwasan mag- may spoil, di ba? Kaya nga, whenever there's a new Mar- Marvel film, iniwasan ko mag-social media kasi Usually, pinapalabas ng Marvel films sa Pilipinas. Well, mas mauna sa Pilipinas kaysa sa Amerika. Kaya, you know, alam mo naman mga Pilipino, mahilig silang mag-spoil, mahilig silang mag-picture ng nasa loob sa sinihan, ipupost na sa stories nila, and then, sana na rin na-spoil na ako. That thing happened during the Avengers Infinity War scene, and yeah, that was really, really depressing. Anyways, thank you for writing that in, Arte. Um, Arte also wrote in, um, sa pagkakatanda ko po, Sa isang eksena ng episode 76, um, humingi ng tulong at pinakuha po ni Elias si Basilio ng maraming um, pangatong noong una niya po siyang nakitang uh, ini, inililibing. Yeah, I remember that. Ang kaniyang um, namayapang nanay na si Sisa sa kagubatan pero sa huli po ay nagbago ang kanyang isip, isip at inutusan na lang po niya umalis at tumakas na lang si Basilio para maligtas ang kanyang sarili. At na siya na raw po ang bahala sa bangkay ni Sisa. Sa isang eksena naman po ng episode 77 ay parang inimply na rin po ng pagkasabi ni Lucia Pabulito, Kinakalay at Fidel na may dalawang mga sunog na katawan pa po sa libingan si Don Pedro um, A. Baramendia. Sa kanila nga binalikan kinabukasan noong araw na yon at hinihinalang ang mga ito po ay kinasisa at Elias at um, yeah, mga nasunog na. Uh, kaya dito po sa Mikay parang inimply na lang po nila na parang may mga talagang hindi na talaga po si Basilio. Oh, okay. Ang sumunog or nagsunog sa bangkay ng, kan- um, ng kaniyang kat- nanay na si Sisa at si Elias. At parang inimply na-, na lang din po nila na marahil ay si Elias nga po ang gumawa nito. 
Um, you know what? Yeah, yun din ang iniisip ko na baka si Elias din ang nagsunog sa bangkay na lang dalawa. Pero, while hindi pinakita, because that would be like, you know, it's breaking the MTRCB thing when it comes to national TV, I'm still assuming na si Basilio ay bumalik. Feeling ko bumalik si Basilio. At siya pa rin ang nag- nagtapos ng gawain na yun. I think it will be further explained on the El Filibusterismo part at ik- ikakwento siguro ni Basilio yun kay Ibarra or kay Simon. That's what I think what he's going to do. Sa isang naunang eksena po kasi sa episode 77 ay parang bigla na lang pong nag-cut sa isang eksena na may manasasunog na nga. Yeah, that's true. Nasasunog na nga. Parang wala mang introduction doon, di ba? Parang patapos na po yung nasusunog na parang dalawang malalaki at um, pahabang mga bagay. Parang mga katawan at bangkay nga po ng dalawang tao. Ito po, unang dumating ng Guardians again. Yeah, I remember that. Naalala ko yun. Isa rin po sumusunod na isena sa episode 77 po rin po ang bagay na itong Rosario. Ang ipinakita nga raw po kay Kapitan Chago. Yeah, yung nga yun. Diba nasa sayo yung Rosario tapos kinuha ni ginawa ni Alphales at yun ang pinakita mismo kay Kapitan Chago pati kay Mana Clara. Binigay ang pinakita po nga po Mana Clara. Nalaman na nabagtanto na kay Christos mo nga po ang binigay ang binigay. Yep. Na siya nga po ang naging dahilan na so no sanhi na sobrang dungkot. Yeah. Yeah, I mean, yeah, basically, all of that is true. And that's, I find it interesting na parang wala akong rosario sa libro eh. Parang wala akong rosario sa libro eh. Nabalita na lang mismo ni Maria Clara. Galing mismo sa Alphalis din ang nagsabi na, ano, um, I think sa libro, or, I think, or maybe sa first chapter ng El Filibusteris mo yun. Pero ang sinabi ng Alfares on the book, if I remember it correctly, na nabaril nila si Cresos na maibara sa dagat. Kasi t- tumalon siya ng ano, tumalon siya sa bangka. At inassume na lang ng inassume na lang ng Alfares pati mga Guardia Civil na na patay na si Ibarra kasi may dugong lumabas sa dagat mismo. And he also compared it to Um, to his father, Don Rafael, kasi si Don Rafael din ay namatay sa mismong ilog, di ba? Stuff like that. Dito medyo binago nila dito eh. Um, sinabi na lang bangkay ni Ibarra yon kasi nandun yung Rosario, pati sunog na yung katawan ni Ibarra. Kasi, eh, yung uh, inasyon na lang bangkay ni Ibarra kasi nandun yung Rosario, pati. Yeah. Pero yeah, um, that that was a slight difference na napansin ko. Hindi ko lang na, hindi ko lang na mention sa sa analysis. Pero thank you for writing that in Arte. Um, ang NMT po, also Arte, what NMT po, Sir Jasper, ay ako ni, no, ni, ah, okay, no limit ang gali pala yun. Okay. Hindi ko mag-guess kung ano yung NMT. No limit ang gali pala yun. Thank you for writing that in Arte. Alright. Um, Maria Lord is wrote in. Natuwa ako sa, ma- um, ako nung nag-transform si Professor into Ali na uh, hindi na rin ako masyado nagulat kasi isa rin yun sa mga theories ko kasi dapat may way si Prof kung paano niya nababantayan at nasusubaybayan si Clay. Kaya naisip ko possible si Ali yun. Yeah, that makes sense. Kaya isa din sa mga theory ko yun eh. Um, natuwa din ako nung nakita ko may hawak na oras na si Prof tulad nung kay Harvey sa last recipe ay yun ang sinasabi yun ang nag yun ang nag ano yun may nag-recommend sa akin last recipe na yan eh kaya nabuhay pa na naman sa theory ko na isa rin siyang time god na may ability na maging animagos wait what if si Har- what if si Prof ay si Harvey mismo sa last recipe <laughs> what if they're the same person di ba di ba um, may iba pang maalitap-tap yung nga eh hindi kaya makatulad din yun ni Prof. There's a chance. Kaya dun, dun nagsimula yung theory ko na baka mga ibang Clyde characters yung mga ibang alitap-tap eh. Mga bookkeeper sila ng Nolimitangere at El Feli na time, na time God din. 
um, iba nga lang ang department nila. Nakafocus sila sa Philippine History and Literature and speak ng Philippine Literature, sumisilip ako sa Twitter kagabi. At may nabasa akong comment about Philippine Litverse. Ano yung Litverse na yun? Anong Litverse? Lit verse. Ang naisip ko, oo nga pala may potential yun sa nagawin ng GMA. Ano yung Philippine lit verse? May nabasa ako na sa comments sa ebe dati na marami nag-request ng gawin din ng GMA ang Florante at Laura. Ah, literature verse! Literature, okay, literature, lit verse, okay. Gets ko na. Uh, every day, di marami ko sa gawin mo. Florante lang, even na dar na, yun din ang naisip ko na nag-start pa lang. Okay, napaisip pa din ako ng bakit. Okay, pagdating dito, that will be an amazing thing. Actually, that will be an amazing thing. I mean, it also makes sense, di ba? I mean, this is a thing that we've been seeing din naman in, in the past. I mean, in movies, we got Harry Potter, Game of Thrones, and stuff like that. Mga usually galing sa novela and stuff like that. But of, for this specific thing, my, liter- my Philippine literature from the very, very past, then, yeah, I'm down for that. Especially, ano ba mga tinuro sa ano, no high school? So, we have Florente at Laura, di ba? Ibo na darang na naalala ko yan, yung tinaihan ng iwon para maging bato yung mga magkakapatid yata. There was this another book. Um, pero anyway, so, napapaisip na din ako bakit hindi nakita ni Fidel si Prof. Makikita niya kaya ang portal. Yung nga sabi ko, eh, baka hindi nga niya makita yung portal mismo. Um, reply ko kanina sa isa sa mga viewers. Uh, ngayon pa lang, nalunukod na ako kay Fidel kapag pumasok na si Clyde sa portal. Pero umasa na din ako na possible na galing din si Vidal sa real world. Yeah. That's still one of my theories na galing nga si Vidal sa real world. Katulad lang din niya, uh, siya ni Clay na nakapak sa Norimitang Ari, pero ahead siya kay Clay. Kaya possible na nakalabas na rin siya. At yung Fidel sa novela ay isa na lang memory. Ikaw ba nagsabi na naman Lourdes na isa sa mga theory na naiwan yung Fidel na yung parang memory thing, yung memory theory? Kasi may, nakti- may mayroong isa sa mga viewers na yun din ang theory mismo eh. Na si Fidel na lang yung, yung Fidel na naiwan mismo sa Noli Matangre ay isang memory na lang. But that's an interesting theory. But uh, yeah, um, I agree with you, Maria. I do hope na Fidel is someone from the real world. Pero um, we'll see, we'll see in the future episodes. I am also all in po for the film. Natakot ako doon bilang nagsasalita ito sa Google. I am also in po for the Philippine uh, lead verse and I hope GMA will do um same thing. Which are two other out of four greatest Filipino and Philippine literature in a form from the Philippines together with uh uh-huh. and which are also being with in junior high school. Philippine. Yeah, yung nga, yung nga sabi ko eh. Kaya that would be great to have those things for a story. Dahan-dahan yung, feeling ko yung dahan-dahan yung GMA para naging Knowledge Channel for some reason. Nalala niyo yung Bayani na show sa Knowledge Channel? Um, may pinabas sa Knowledge Channel yun pero hindi ko alam kung it's a GMA thing or an ABS event thing. I remember that I also commented somewhere here in YouTube of requesting GMA to do a television series adaptation of the other two. The four literature are four of the men and best of the yeah yeah that's true arte i mean the bossy the way gma did several limited series when it comes to mga bayani diba? they did something for andres bonifacio uh gumawa ko na reaction video doon um for of course illustrado jose rizal And if they can do that, I'm assuming that they will also do something like that for Ibang Adarna. And Florante at Lara, di ba? If, if, there, if there is some interest when it comes to those 
um, literatures na gawin live action. Pero since Mana Clara at Ibarra is such a success, I wouldn't be surprised if gagawa sila ng live action adaptation ng Ibong Kadarana at Florante at Laura. So that's my opinion about it. Um, and finally, Art Tessin Art wrote in. Thank you for writing that in, Maria Lourdes. Um, Borador del Nolimitangare. Nolimitangare is draft. Ah, okay, draft pala. Thank you so much for that. But, uh, ano ba yung sinabi sa ano natin? Ginugol ko din yung bo. Borador. In English. Iba lang mo ba sa Blotter. Yeah, hindi ko alam kung ano yung blotter na yan. A rough copy. That makes sense. Draft. Marami... Uh, marami po pala ang ibig sabihin kaulugan ng definition gamit saan sila tumuloy ng Espanyol ng Borador yeah, yun nga eh sa English at um, ang mga ito ay pwede pwede din kaya may mga kinalaman ko huwag na yan sa itong eraser mm. blackboard eraser sketch draft uh-huh. which makes sense kaya bakit kaya draft mismo tawag dito diba man, I remember I I just find language interesting. Na nanood ang mga video sa YouTube kung saan mga iba't ibang bansa sa Southeast Asia tinatry nilang magsabi ng English na word tapos sasabihin nilang yung local word for that English for that English word and then there's similarities pagdating sa tono mismo ng word na yun gaya ng yun nga kung hala sa Spanish um, tawa, ano, ano ba yung sa Walang maisip na word ngayon. Kuwari, Tagalog, la mesa, which is table, di ba? Table. Pero in Spanish, la mesa means the table. La, the, table. Pero sa ating pinaghalo na natin, la mesa, di ba? Um, pero yeah, th- th- those videos are very interesting. Madami yun sa YouTube and I really love watching them. And yeah, th- that's where I find this part really interesting too. Marabay po ang draft naman po sa bagay bagay ng contesto ay yung Borador. Ah, Borador pala minimum pero isa lang po ang letrang R kumpara sa bagay ng Okay. That's interesting to know. Um, thank you for writing that in Arte. And thank you for the insightful comments. And now it's time to watch episode 80, you guys. Today is Friday. Let's go. Alis na daw si Anding. Naroon ang tangkay empake na. Eh wala naman daw siyang ibinigay na dahilan kung bakit siya aalis. Nalayas na pala Naroon si Anding. Naroon ba ako, primo? Ano? Tatawagin ko na ba si Anding para makausap mo siya? Kung gusto niya umalis, pabayaan mo siya. Ano? Hindi mo mapipigilan ng tao na gawin ang nais niya. Kahit na anong kabutihan pa ipakita mo sa kanila. Bandang huli, aalis at tatalikuran kanila. Ano bang nangyayari sa'yo? Wow, bigat! Ano ba yung pinagsasasabi mo? Nakainom ka ba? <laughs> si Maria. Hmm. Nandun, nag-iimpake papunta sa kumbento. pigil sa iyo. Hmm. Papasok ka na sa kumbento. Bukas ho ay sana kasama kayo ni Tia Isabel sa pagpunta sa monasteryo. Iiwan mo na ako. Pag pumasok ka roon, 
hindi na kita muling makikita. Alam mo yan. Ganun pala kahigpit dati. Hirap naman maging madre noon. Pariyag yan ako kayo, Papa. Yun ang humanghuman na isip kong paraan para mailigtas ko ang aking sarili. Napakasakit man ako na mawalay sa inyo ni Tia Isabel. Ngunit wala akong makakapawi ng sakit na nararamdaman ko kung hindi ako ng Diyos. Kailangan kong muling hanapin ang aking sarili. Alam ko na marami akong pagkukulang bilang ama mo. Marami akong pinagsisisiya. Hindi ko pinaglaban ng lubos ang relasyon niyo ni Chris Hosto mo. Hmm. Inuna ko pa yung sarili kong kapakanan bago kaligayaan mo. Itinulak kitang gawin ng mga bagay na hindi mo nais. Hmm. Patawarin mo ko. Wow. Naintindihan ko naman po kung bakit mo kailangan gawin yun. Ngunit sana, sana may nagawa pa ako. Sana naging malakas pa ako. Hindi ka rapat dapat na magkaroon ka ng ama, isang mahinang ama na katulad ko. Papa, huwag mo nyo sabihin yan. Labis-labis na ako mga ginagawa ninyo para sa akin. Wala na ako ako mahihiling pa. Sa kabila ng lahat, malaki pa sa salamat ko na nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Isa kang hmm. malaking biyaya sa buhay ko, Maria Clara. Ikaw ang naging tanglaw at lakas ko ng mamatayang ang ina mo. Ikaw ang rasot ko bakit ako mabawag araw-araw. <laughs> Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ni kita, Papa. Sa atin dito. That's pretty sweet. Maraming naghahanap sa atin. Kailangan ko lang makausap si Maria Clara. Pagkatapos nun, Gora Bells na tayo, promise. Gora Bells? Anding? Oh my God, si Anding. Si Maria Clara? Aalis ka na sa inyo? Sinaktan ko siya. Sinaktan ko ang aking kapatid. Bakit naman kayo magkakasakitan? Eh, mahal niyo ang isa't isa, hindi ba? Kaibigan, pamilya ang turing niyo sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ano ang ginawa ko? Hindi tulad mo, Clay. Sa kabila ng... Pagpapalayas nila sa'yo sa kanilang pamamahay. Hindi mo pa rin siya nagawang talikuran. Mm -hmm. Ikaw ang nagmulat sa kanya sa iba't ibang mga bagay. Kahit sinasabi ng lahat ng tao na siya ay pumiti. Sige! Yeah! Oh, oh, oh. Nino, nino, lo siento! Suwerta na, por favor! Abay, dapat lamang na mawala na sa inyong bakura ng ahas na ito bago patuloy ang manaknaw. Bakit? Ngunit ayaw ko siya mawala sa akin. Hindi dapat mapagkakatiwalaan ng inyong kinubkop sapagkat maaari niyang agawin ng pagkakataong ito upang agawin ang minamahal niyo mula sa inyo. Yung mga mali-mali mong advice, Anding. Kasi binibili Clay ay mabuti tao at hindi siya gagawa na kahit ano. Hmm. 
natuto siyang tumayo sa kanyang mga paa dahil sa iyo. Kahit sinasabi ng ibang tao na hindi niya kaya. Dahil sa iyo yun, Clyde. <laughs> Isa kang tunay na kaibigan. Kahit ikaw ay mapahamak, gagawin mo pa rin ang lahat para sa kaligayahan ni Maria Clara. Naging tapat ka. Di ka tulad ko. Na isang duwag at traidor. Hindi ko isinalang-alang na pagkakaibigan namin. Dahil nagpadala ako sa takot. Yeah, yung nga lang. That's true. Hindi na hindi kita maintindihan. Ano ba talaga nangyari? Agent ako ni Padre Salvi. Ang mga gaya mo ang magbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa sa pinagdadaanan niya ngayon. Alis na po. Ito, sandali. Saan ka pupunta niyan? Kailangan ko muna magpakalayo-layo. Kailangan ko muna pagkisihan ng lahat ng aking mga Ikaw na ang bahala kay Maria Clara, Clyde. Too late for that, bro. Huwag mong pababayaan ng aking pinakamamahal na kapatid. Yan, sinabi nila na, ano, ano kasi yan eh, magkapatid sila eh, pero parang ano lang eh. Parang foster sister something. Parang yun na nga sa libro eh. Pero ngayon, parang totoo na yata, confirm na. Sal mo kami, ha? Ayun na ba? <laughs> Batid naman natin na iyon lamang ang gagawin niya roon. Yung ay. <laughs> Magsabi ka lang, o di kaya sumulat pag nagbago ang isip ko. Masunduin ka namin ang pamika. <laughs> hindi, hindi namin makakalimutan ang ating samarin. Nais namin makarating ng Maynila bago sumigot ang araw. Vamanos. Oh my God, yan na si Clay. Ang huling paalam. Maya Clara. Nais mo na magpagpaalam kayo sa isa't isa. Hindi na kita pipigilan ba? nila mga pagtangis ngayon. Napagpasyahan ko na ng magmadre. Madre? Bakit? Ipapano na yung 
Nakasalim ko sa Ibarra. Baka dyan yung manalaman na baka patay na si Ibarra. Hindi mo ba nabalitaan, Tra? Ala, kung nga pala, no? Hindi ko napansin yun. Fake news. Mali ang balitang nakarating sa'yo. Hindi patay si Sir Ibarra. Ano bang sinasabi mo, Clay? Oh my God, may, may sasabihin na naman siya ulit. Yung katawan na nakita sa gubat. Hindi kay Sir Ibarra yun. Kay Elias at kay Ate Sisa. Y- yun ang chika sa kabundukan. At yun din ang hula ko. Pero wow. sigurado ko isa dun si Ate Sisa. Ano ibig sabihin nito? Hula na naman, Clay. Hula na naman. Katulad ng mga sinasabi mo sa akin noon, magsabi ka sa akin ng totoo. Ano bang batid mo ang kahihinat na namin ni Krisos na mo? Senyorita, Panginoon ko, na masasama ang mga fraile. Hindi mabuting tao si Padre Damaso. Baka kakuntsaba niya pa yung isang paring panot. Si Padre Salvi, silang dalawa sa tingin ko ang gustong magpapatay sa iyong nobyo. Na magkakaroon kami ng mga problema ni Crisos. Magkakaroon ng isang pagtitipon sa bahay mo, Maria Clara. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay ng nobyo mo, si Crisos na mga tauhan lamang kami sa isang kwento. Tulad dun sa binasa mong libro? Hmm. Tulad ni John Valjean? Ikaw ay isa rin tauhan sa nobela. Kung sa bagay, ang lahat ng yun ay nagkatotoo. At ayon sa mapaglaro at mapanakit na makaganapan sa buhay ko, ay tila isa na rin akong tauhan sa isang nobela. Hmm. Katulad ng mga nobela na pag-uusapan natin noon. Naging totoong tao ka sa akin, Maria Clara. Naging tunay na kaibigan. Kayo ni Sir Ibarra. Ano na, parang manhid na si Mari Clara. Si Crisosto mo, Ibarra. Na sinasabi mong buhay pa. Kung ngayon ay nasaan siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Man, she's like... Sosta mo at sinasabi mong buhay pa. Kung ngayon ay nasaan siya, Clay. Parang tanggap na talaga ni Manny Clara na patay na si Ibarra. Tanggap na tanggap na niya. Ayaw na niya umasa. She already made up her mind. Pangako, hahanapin namin. Hindi pa lang namin siya nakikita ngayon. Ngunit kung totoo nga ang buhay si Sosta mo. Balikan niya ako. Hmm. Magpapakita siya o susulat siya. Hmm. Lalo na't patid niya ang mga balibalita na patay na siya. At alam ko na alam na hindi ko kakayanin. Hmm. Ano namang biro ito, Clay? Oh no. Hindi <sighs> ko alam. Hindi <laughs> ko alam. Pero naniniwala ako, babalik siya. Babalikan ka niya. Hindi na ako maasa sa mga sinasabi mo, Clay. Nauubos na ako. Hmm. Ubus na ubus na ako. Kaya kailan ako nakatahimikan. Kailan ako muna manatili sa kumbento. Hmm. 
to probably pass time, no? Bahala na ang Diyos sa akin. Baka doon ko na lamang siya hintayin. O hindi ko alam. Marahil ay magitay ako sa wala. G ka na ba talaga sa kumbento? Pinili ko ito. Grabe. Sa wakas, wala na rin nakapigil sa akin. Ang galing mong marating ni Jordan sa nasa, nakita mo sa mukha niya. Like, she's, she's very calm na. Talagang she made up her mind. At wala na rin akong magagawa. Kailangan ko na rin umuwi sa amin. na ang oras mo ito kaya. Kung maaari lamang na mas matagal pa ang pagsamahan natin. Ngunit kailangan natin panindigan ang mga pinili natin landas. Hmm. Teka. Maria Clara, paano kung... Public siya. El Filobus Rismo. Hindi ka nalang tumuloy sa kumbento. Ha? Huh? Sumabay ka sa kanya. Kung magdidesisyon ka para sa sarili mo at walang makakapigil sa'yo ngayon, kukustoy mo bang sumama sa akin? Parang hindi ko naisip yun, ha? Saan? Oh my God. Sa mundo ko, Maria Clara. Yeah. Nalukuhin lang tayo ni Clay. Hindi naman mangyayari yan. Huwag niyong puputulin dyan, ha? Kapag pinuto niyo dyan, Putang ina talaga pinuto na. Gago. Oh, ano to? Iisanin na muna natin ang bayang ito. Maraming salamat oh. sa pagbibigay halaga mo sa akin, Fide. Pero kailangan ko ng umulis. Anong pinagsasabi mo, Bilibini, Clay? Ay, ano mo ito? Taong, dalawang libot, dalawang put, dalawa. Mr. Torres, alam ko na rin po ang mangyayari sa mga tauhan sa Edfield. Nabasa ko na po yung libro. Pero ngayon po, Mr. Torres, kailangan ko pong makabalik. Kailangan ko pong iligtas sa mga tauhan sa kwento. Oh, yung pala yun. Okay, I'm getting goosebumps by just seeing that teaser para sa nolimitang, para sa helpful business mo. Um, guys, pag-usapan natin to sa analysis. See you guys on part 2. And well, there's a lot to talk about. There's a lot to talk about. How are you guys? Goodbye and take care.